Assalamualaikum and good morning. So for today's, we will look into the Fitts Law. So untuk kelas hari ni kita akan lihat apa yang dimasukkan oleh Fitts Law di dalam GUI untuk mobile application. According to the definition, movement time or movement cost is affected by the distance D and the width or the size of the interactive object. Eh, maksudnya adalah cost yang dikenakan ke atas pengguna untuk menghampiri ataupun menggunakan uh, objek interaktif seperti button dan elemen uh, GUI yang lain tertakluk kepada jarak dan juga saiz ataupun kelebaran uh, elemen ataupun objek tersebut ataupun secara alternatifnya the time to acquire a target is a function of the distance and the size of the target iaitu masa yang diambil untuk pengguna untuk uh, mendapatkan uh, ataupun menggunakan uh, button ataupun elemen di dalam GUI adalah tertakluk kepada jarak elemen GUI tersebut dan size elemen GUI tersebut seperti size button ataupun kelebaran button tersebut. Ini juga membawa maksud bahawa kita sepatutnya mengoptimumkan uh, navigation di dalam mobile devices supaya pengguna tidak mengambil masa yang banyak untuk menggunakan application kita. Itu kita kena pastikan pengguna bergerak dalam jarak yang minimum. Sekiranya pengguna ingin melakukan beberapa berapa uh, aktiviti yang berkaitan di antara satu sama lain di dalam aplikasi kita. Kemudian sekiranya kita ingin mendesain ataupun mereka bentuk elemen di dalam mobile application pastikan elemen kita tersebut adalah lebar dan besar supaya mudah untuk pengguna kita untuk menekan uh, button ataupun elemen tersebut. Pastikan elemen tersebut wide. Okay lebar atau besar so especially true for mobile application because it depends on the user's finger this is switch law so ini adalah pointer ataupun jari ini adalah jarak so masa pengguna tu untuk uh, berinteraksi dengan target ataupun button tertakluk kepada jarak dan juga kelebaran ataupun width of the target so this is one of the original principles of the Fitts law okay this is the mathematical formula okay this is a, in linear okay right you can look this on the internet Okay, the tips. This is taken from Coding Horror website. Fitts Law isn't just about making things larger and easier to click on or to tap on in case of the mobile application. It's about maximizing the utility of the natural border on the edges of the screen. So, apa yang dimasukkan oleh tip ini? So, tip ini bermaksud bahawa kita kena lihat di pepenjuru mobile screen kita. Okay, kita perlu lihat di pepenjuru mobile screen ataupun mobile application kita dan kita akan uh, manipulate ataupun ambil kesempatan di atas kelebihan pepenjuru tersebut. This is what we call it as the edges of the natural border. So this is your mobile phone screen and then this is the natural border. So uh, whatever at the edges or at the top or, or at the bottom is the natural border. So if you look into your inside your mobile application, you will notice that most of the button are concentrated at the edges. Uh, cuba buka mobile application di dalam handphone masing-masing dan lihat kebanyakan button yang sering digunakan diletakkan di pepenjuru ataupun di hujung screen. Okay, di atas ataupun sama ada di bawah. Okay, especially true for iOS and Android devices. So, kalau dalam iOS, kita akan ada tab dan untuk Android devices, kita akan ada tiga button tersebut. Kan? Tiga button. Segi tiga, bulat, segi empat. <laughs> right. Dan dia duduk di pepenjuru screen. So, do you know the most popular design element which utilizes the Fitts law almost too successfully? Apakah application ataupun apakah jenis UI yang menggunakan Fitts Law yang terlalu berjaya 
Sampaikan bila manufacturer tersebut cuba nak buang tapi ramai orang bising nak balik uh, elemen tersebut. So, ya yeah, inilah dia uh, start menu. Start menu menjadi popular sebab ia mudah untuk digunakan. Okey, sebabnya kenapa? Sebab ia menggunakan prinsip Fitts Law. Dia duduk di hujung. Kalau uh, ada sesiapa ingat, dulu se- sebelum Windows 10, Microsoft cuba untuk ubah prinsip Fitts Law ni dengan mengen- uh, mengenalkan Windows 8. Di dalam Windows 8 tu ia menggunakan satu prinsip UI baru dipanggil Metro UI. Tapi prinsip tersebut tidak bertahan lama sebab ramai pengguna tak suka menggunakan Windows 8 kerana ia telah lari daripada prinsip Fitts Law yang telah diamal oleh Microsoft sejak sekian lama sejak Windows 95 starting dengan Windows 8.1 dan uh, Windows 10 start menu button telah kembali so inilah dia dia duduk di sini dan dia gunakan Fitts Law dia duduk di hujung skrin ok dan dia menggunakan border so kita boleh lihat satu lagi principle Fitts Law ataupun Infinite Ways Philosophy di dalam mobile application jom kita lihat prinsip-prinsip ni di dalam mobile application yang popular ok kita tengok Three dots and hamburger menu. So the three dots and hamburger menu or navigation drawer. So di sini ataupun di sini di hujung, di hujung kiri ataupun di hujung kanan kan? Di di, di hujung. Okay, di atas. And then button tap in iOS. So kalau ada yang di, di kalangan kita yang menggunakan iOS ataupun Apple, buttonnya diletakkan di bahagian bawah. So kita panggil ni navigation tab. So, dia letak di bawah. Okay, untuk memudahkan pengguna uh, mencapai button tersebut. So, ini juga ia mesra Fitts Law. Alright. Okay, Android Action Button. So, kalau kita perasan Android Action Button. Okay, dia ada floating kat sini. Floating Action Button. FAB. So, dia ada di bawah. Okay, di hujung. Di hujung di corner. Right? Ingat. Infinite Ways Lies on the Edge ataupun Fitts Law mengatakan uh, user mudah untuk menggunakan elemen-elemen button yang berada di ujung terutama macam back button back button sangat popular dalam iOS dan juga Android so bila kita pergi mana-mana kita nak back balik dia tekan dekat atas tapi kalau Android kebanyakannya dia ada button uh, segitiga kat bawah tapi sama juga kedudukan dia menggunakan Fitts Law so boleh tak kalau kita buat satu button di tengah tengah skrin jawapannya memang boleh cuma kita kena lebarkan dia make it wide so kena ingat formula Fitts Law dia lebih kepada uh, button yang lebih dia mengatakan button yang lebih lebar ataupun wide ok the wider the button the easier or the less time the user takes to interact with them so you have to make the button white so ini contoh white button dalam mobile application so kalau kita tengok mobile application memang button dia memang semua kadang-kadang lebar-lebar ok white so contoh ni lagi satu ok white button so kalau duduk kat tengah-tengah dia kena white kalau duduk kat ujung tak apa ok di segi empat uh, segi empat tepat tak apa ataupun segi, uh, segi empat ok right must be square ok can be square dia tak dia tak apa nah, kalau tak rectangle tak apa kalau kat sini dia kena rectangle ok so ini pun sama kan ok remember back what is Fitts Law movement cost is affected by the distance and the width of the interactive object kalau kita nak design uh, mobile application kita perlulah design menggunakan Fitts Law kalau kita buat design yang tak menggunakan Fitts Law ingat balik apa yang berlaku pada Windows 8